Bentrovati amici del Corriere Salentino, siamo in compagnia di, eh, della dottoressa Lea Cosentino, qualcuno continua a chiamarla Lea Diasio, ma ormai Gastro non c'entra più in nulla, mi dà fastidio questo, questo come dire, appellativo. Beh, mi dà fastidio nella misura in cui anche a me eh, fa tornare alla mente un ricordo diciamo, un poco gradevole di un'altra Lady Asl, diciamo, abbastanza discussa anche lei, per cui ogni volta che sento dire Lady Asl so che viene in qualche maniera utilizzato in un'accezione negativa, sebbene in realtà la prima volta che venne utilizzato, questo per amore di verità lo dico, eh, venne fatto perché una giornalista di Gazzetta del Mezzogiorno mi eh, intervistò eh, diciamo, su una pagina di cultura e eh, siccome, siccome le piacque molto l'intervista alla fine in, intitolò l'intervista appunto alle viasi le facciamo sì. dieci domande ero già alle, comp alle competenze sì. all'inizio all le cose possono cambiare e sono cambiate in maniera molto negativa lei tra l'altro è la principale accusatrice di Niki Vendola che oggi è alla ribalta nazionale e ha qualche problema sulla ribalta nazionale proprio per i problemi causati dall'inchiesta dall Guardi, io la ringrazio intanto per la domanda un po' provocatoria, in realtà anche questa, questo aggettivo, chiamiamolo così, di accusatrice eh, sostantivo non mi eh, sta bene perché in realtà io non ho mai accusato nessuno, meno che mai il Presidente Vendola, mi sono semplicemente limitata a rispondere a domande precise degli investigatori, della, ovviamente dell'autorità giudiziaria, alla quale ho risposto con sincerità e serenità come ho sempre fatto. Se poi nelle, nelle, nelle risposte è capitato anche il Presidente Vendola perché in qualche circostanza eh, si è parlato e si è voluto chiarire eh, diciamo, degli episodi che riguardavano anche il Presidente Vendola per questo non è colpa mia. Vendola ha dei problemi anche con la vicenda del Miuli, però diciamo, la vicenda principale è questa gara del Professor Sardelli che poi è rientrato dopo. E... Come lei non ha avuto paura quando ha detto quelle cose alla magistratura eh, che poi non si trovassero dei riscontri oggettivi? Guardi, eh, intanto io diciamo che eh, non ho avuto paura di questo perché ho provato tante volte diciamo, il brivido della paura per cose molto più importanti che hanno riguardato ovviamente le richieste dei miei domiciliari e tante altre cose e se una persona come me non è abituata ad avere a che fare con questo tipo di questioni né ha immaginato di poter eh, delinquere in qualche maniera è chiaro che ha sempre provato paura io non ho provato paura nella questione eh, di cui lei mi chiedeva perché ho semplicemente detto la verità è vero che come diceva Seneca le verità bisogna dirle solamente a chi è disposto ad intenderle però io ho anche da parte mia detto sempre e solo la verità per cui a volte anche autoaccusandomi come in questa circostanza perché vedo la, la, la copertura lei dice nel, negli atti no, vedo che mi disse eh, in realtà io voglio, 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 chiarire, voglio chiarire la questione qui siamo indagati sia io che lui esatto, eh, non esatto, è che io esatto. ho come dice lei accusato perché non ho accusato nessuno al limite mi sono autoaccusata ho semplicemente per lo spirito di eh, fiducia che ho nei confronti della magistratura, nonostante che la stessa magistratura di Bari mi abbia in qualche maniera diciamo, dipinta in una maniera che poi i processi spero chiariranno, eh, nonostante questo io mi sono sempre eh, rimessa diciamo, alla valutazione, all'apprezzamento della magistratura, ma io ho sempre detto la verità anche nei confronti di quei magistrati che hanno poi diciamo, chiesto misure cautelari o quant'altro nei miei confronti per cui perché avrei dovuto avere paura? Non ho paura della verità, ho paura della verità nascosta di quella che non è emersa ancora, di quella che eh, diciamo, io vorrei gridare a gran voce nei processi cioè, e, esempio, ho avuto paura che non venisse fuori quella verità e ho, e ho paura che non venga fuori quella verità ma sono certa che una magistratura serena, così come quella sicuramente pugliese, saprà dare, eh, un, mettere la parola a fine a queste vicende che sono, mi credo, assolutamente dolorose e laceranti sotto il profilo umano, sotto il profilo professionale, sotto cioè, il profilo dice, familiare. Fa, dice, bisogna far emergere anche la verità, anche se non, non, 
non sono io l'altro anno, non lo dovrebbe essere neanche il presidente, questo è il discorso. Ma guarda, giusto. non deve assolutamente portarmi su questa, diciamo, io capisco che lei fa il giornalista, ma io non voglio accettare questo tipo di provocazione perché io non ho mai parlato di purezza, né per quanto mi riguarda, né nei confronti di altri, meno che mai mi permetto di giudicare, di dare dei giudizi di valore nei confronti. Dice, ho detto la verità e punto. Ho detto questo la verità e punto e basta. Se poi la verità in me qualche volta risulta scomoda anche per personaggi, diciamo importanti, importanti in voi bellizza in questo momento eh, non è colpa mia eppure lei ha dato nuovamente fastidio al presidente esercitando il suo diritto legittimo eh, che è quello di chiedere di unire e di unificare i procedimenti perché Vendola ha chiesto l'abbreviato e eh, in questo caso che cosa è successo? Ah, mi dispiace di aver dato fastidio se questa è la lettura no, eh, no, nel senso tra virgolette, è, è chiaro che lei esercita un suo diritto come le dicevo giusto. prima, diciamo prima essere intervista e questa frammentazione delle, dei processi che non fa bene a nessuno, non fa bene alla giustizia, non fa bene all'indagato, non fa bene diciamo un'economia processuale in generale e, e neanche quindi, al portafoglio e neanche al portafoglio, portafoglio sì. questo voglio dire è una cosa residuale ma non tanto per cui a questo punto è chiaro che mi sono permessa di esercitare questo diritto di difesa, cioè anche io ho bisogno di avere un quadro indiziario che sia chiaro e se questo procedimento è eh, connesso per ragioni soggettive ma anche oggettive e probatorie direi all'altro processo madre è chiaro che io almeno questo mi si consenta e questo non per citare diciamo, una frase eh, abusata di esercitare questo diritto cioè di avere un quadro probatorio che mi consente di difendermi in maniera esaustiva e non a Diciamo, in maniera certo. eh, randomizzata per così dire perché questo oh, procedimento rientra in una eh, diciamo, questione ben più oh, complessa che quella appunto, che riguarda i primariati che è già stata oggetto di indagini copiose per cui perché non esercitare il mio, di diritto, il mio di, 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 di diritto di difesa in maniera compiuta e quindi utilizzare quelle indagini e quel materiale probatorio che può essere utile non solamente a me ma alla verità processuale pensa che i giudici abbiano l'abbiano fatta esprimere al meglio o c'è ancora qualcosa da dire? Guardi, i giudici intanto c'è l'accusa, il PM, che fino adesso si sono espressi e diciamo si sono espressi in maniera compiuta, almeno per quanto mi riguarda, e poi c'è la magistratura che diciamo, è il terzo giudice, che dovrà giudicare non solamente sulla base di, di semplici indizi, ma su prove raccolte a dibattimento io spero, mi auguro, ma sono certa di poter assolutamente mettere la parola fine nel senso di dichiarare la mia assoluta estranità a tutte le vicende che mi sono state fatte con Vendola lei non ha mai più parlato non, non vi siete detti nulla insomma c'era un'amicizia, è stato Vendola poi a nominarla, no? certo, certo, e ma io non... Vendola l'ha nominata e Vendola l'ha fatta fuori ma guardi, io non so neanche diciamo eh, propensa ad usare queste, queste espressioni così forti, nel senso che ci sono stati sicuramente dei malintesi, io ho grande rispetto per lui perché comunque è un'istituzione, non nego il fatto di avergli voluto tanto bene, di essere stata legata a lui, eh, certamente ci sono state delle incomprensioni che si sono poi trasformate diciamo, in una mancanza di comunicazione, poi ovviamente le mie vicende processuali hanno eh, in qualche maniera creato un muro ancora più di diciamo di distacco rispetto a una comunicazione che c'era prima ma eh, colgo l'occasione anche qui per dire che non ho nessun tipo di sentimento di rancore di spirito di vendetta o cose che sono state dette e ridette sugli organi di stampa in questo periodo perché intanto non mi appartiene proprio come DNA primo secondo io dico che se si vuole bene si vuole bene per sempre e poi la riconoscenza è una parola grossa, bisogna essere riconoscenti del bene e del male. Se il bene supera il male, bisogna essere riconoscenti del bene. Quindi lei spera molto nel processo che si aprirà a breve, nella fase della verità? Io spero molto che il processo sia breve, intanto. Che la cosa, cosa è avvenuto nella fase? Che è una cosa che mi, che mi sta molto a cuore, perché questo diritto alla, alla proprio difesa negato, cioè vedere trascorrere anni e anni ancora con l'udienza preliminare che deve essere fissata, ancora le con, mortificazioni le, con le mortificazioni professionali quotidiane, certo. con le pacche sulle spalle, è una, uh, diciamo, una cosa assolutamente mortificante che incide sulla sfera personale e sulla salute delle persone, indubbiamente, come sulla mia, come diciamo, 
su quella delle persone che sono coinvolte. Ci vorrebbero avere questi sì, sì, tecnici, speriamo che questo sia scegliere, anche per capire no, come stanno certo. le cose. Cosa è avvenuto nelle ASE? C'era veramente questo giro di interessi, di affari, anche tedesco è accusato di cose molto pesanti. Eh, C'era veramente un qualcosa di inquietante al di là della sua posizione all'interno? Guardi, io eh, anche per quanto riguarda eh, il senatore tedesco, io ritengo veramente sono una fautrice della presunzione di innocenza, lo sono per me e quindi lo sono anche per gli altri. E posto questo dico che è inutile nascondersi non dietro un dito, dietro una mano e dire che la sanità era scevra dalle eh, influenze politiche che così non è, così non è stata, è la politica è sempre stata diciamo, invadente e in taluni casi invasiva rispetto esatto. alla sanità, perché è vero che c'è questo rapporto di nomina diretta del direttore generale con la giunta regionale, anche se adesso comunque hanno fatto questo corso, ma insomma comunque c'è un rapporto di fiducia in tutte le persone tra direttore generale e giunta regionale, per cui è chiaro che c'è anche un rapporto, diciamo, eh, di comunicazione costante. Allora possiamo dire che la politica di... militarizza le ASI e le militarizzava anche prima, questa è la verità. Ma guardi, io non mi sento di, di utilizzare questo termine, dico semplicemente che non, per la mia esperienza non è che, diciamo, che ci sono stati dei cambiamenti o delle rivoluzioni né gentili né mm. poco gentili. Insomma. Certo, certo. Senta, dal punto, dal suo piano, siamo alla fine, sul piano politico, secondo lei, eh, è un po' caduto il teorema Vendola via tutti quelli che sono indagati inviati a giudizio, o questo è un caso particolare? Beh, che dovrebbe, fuori mandare, fuori... Guarda, dovrebbe mandare via il 50% dei dirigenti regionali, considerando che direttori generali come me, direttori amministrativi indagati, raggiunti da richieste di misura cautelare, hanno continuato a fare, i direttori amministrativi sono addirittura stati promossi in taluni casi, mi sembra veramente questa un'incoerenza assoluta. Forse non le ha perdonato il legame con Tarantini? Può questo essere anche non... una lettura? Guardi, questo non lo so e non lo voglio sapere perché altrimenti diciamo, mi torturo rispetto a questo dilemma, assolutamente non lo voglio sapere, so solamente che rispetto a me, io che ero in buona compagnia come voi sapete tutti, sono stata l'unica ad essere stata decapitata in 24 ore, rispetto a colleghi miei o a direttori amministrativi o sanitari che hanno continuato a fare il loro lavoro, in certi casi sono stati anche promossi, Senta, in un... anche rispetto alle questioni tarantine, parlo per esempio del mio ex direttore amministrativo raggiunto dalle mie stesse ordinanze di custodia cautelare, addirittura accusato di aver preso tangenti soldi da Tarantini. Quindi due diversi, accusata, due diversi modi. Ho continu di... continuato a fare direttore amministrativo tranquillamente. Eh, per chiudere, Tarantini eh, cosa ha rappresentato per lei? Ci sono stati degli errori che lei, si, che lei ha commesso e che si rimprovera in questo rapporto? Diciamo. È stato veramente agevolato Tarantini? Nella, nel piazzare le, le sue prove assolutamente no, basta pensare che Tarantini aveva lo stesso fatturato che aveva diciamo con la giunta del, regionale che precedeva il presidente Vendola, quella del centrodestra il mio errore è stato quello di essere così ingenua che ho avuto un rapporto di amicizia con Tarantini tant'è che lo facevo salire all'Asa, mi prendevo il caffè insieme se avesse avuto una qualche, un qualche tipo di prevenzione c'era un'amicizia sincera, sarebbe, 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 sincera si sente tradita da questa amicizia mi sento tradita sì, da, diciamo, un po' di, da, dalla ipocrisia che dilaga insomma, in assoluto perché Tarantini lo conoscono molte persone, molte persone hanno addirittura fatto finta di non conoscere, hanno disconosciuto l'amicizia, io non l'ho mai fatto né mai lo farò. È credibile secondo lui Tarantini o, o cadranno tutte le sue... Non lo so, però io penso che al di là delle dichiarazioni di Tarantini poi ci sono i fatti che devono essere provati e che devono essere giustificati. Io penso di aver già dimostrato, non è stato preso in considerazione tutto diciamo, quello che poteva dimostrare, che non ha mai agevolato e non sono mai stata agevolata da lui, che non c'era stato mai un dono tedesco, cosa che ha detto anche lui durante vari interrogatori, per cui penso che i fatti poi e la verità sostanziale e quella processuale mi daranno ragione. Io la ringrazio e vedremo cosa succederà nel, nel processo. Grazie. Arrivederci.